Ai, gente, olha que graça esses meninos curtindo bater uma bolinha. Olha essa cara de felicidade ah, deles. Tanto. Que bom que vocês gostaram. Ai, Muito lindo. Bom. Arrasou. Ai, mas só. Deixa eu ver mais de perto. Ai, isso é maravilhoso. Ah. Linda. Você é excelente também na arte de fotografar, Ai, Fabizinha. Você se afastou por quê? Eu não mordo, não. Rato de esgoto morde e transmite doença. É perigosíssimo, gente. Tem que tomar cuidado. Nossa, que agressividade. Eu só fiz minha elogia. Para de incomodar, Fabiana, Leandro. Olha só, assédio moral dentro da minha empresa eu não vou permitir. Mas tudo é agora assédio. Você pode mais elogiar uma mulher que cai em cima. Ah, vamos parar com esse cinismo, né, doutor Leandro? Por Nossa, favor. A especialidade dele, só no cinismo. Epa, olha respeito comigo. Estamos numa reunião de trabalho, hein? Quem é você pra abrir a boca e falar em respeito? Ah, eu sou seu chefe. E eu a sua, Leandro. Olha só, se alguém que começou com esse respeito foi você. Eu acho que o Leandro não teve a intenção de ofender, não é, Fernanda? É claro que não. Eu vou proteger a assinatura do pessoal do Conselho do Telar, autorizando a inclusão das fotos no nosso site. Faz isso e manda pro Tobias, se possível, assinar ainda hoje. Ele foi almoçar em casa assim que ele voltar, faz isso. Vai fazer uma festa surpresa pra sua irmã? Te conheço, rapaz. O que você está pretendendo com isso? Cumprir o que eu prometi para o senhor. Ué, terminar com a relação da Fernanda com esse queijeiro. Você não quer cumprir o que você prometeu. Não. Você quer se vingar porque brigou com o irmão dele, é isso? Não, não é isso, pai. Eu nunca apoiei a relação da Fernanda com esse caipira, tá? E o senhor sabe perfeitamente disso. Aí ah, ela fica contra mim para te defender. Não entendi. Você foi chorar as pitangas pra Fernanda, falando que eu obriguei você a optar entre a doutorzinha e a agência e que eu te disse que dormiria com ela. O que, que você pretendeu falando isso pra sua irmã, hein, Tobias? Ela ouviu uma conversa entre nós. Eu não falei nada que ela não tenha ouvido de mim nem do senhor. Hã? Eu só não sabia que ela ia cobrar o senhor. Hum. E aí? Que muito me admira que vocês dois vivem brigando por causa da agência. Tá bem? O que vai ser ótimo pra justificar a festa surpresa que eu vou organizar pra ela. Hã? Vou me fazer de arrependido, e vou dizer que é uma maneira de, de pedir desculpas por conta dos nossos últimos atritos. Ah, olha aí. Fernanda é muito ingênua. Acredita muito nas pessoas. Ah, eu vou chamar os amigos dela. Ah, a Nata, a Nata Paulistana. Se Pedro Antônio perceber de uma vez por todas que ele não pertence a esse mundo. <risos> não, eu já tô imaginando uma cena. Um dos amigos da Fernanda perguntando onde o Pedro Antônio passa as férias. É. Um esquiando em Aspen, num resort em Abu Dhabi, ou curtindo uma praia na ilha de San Martin. <risos> não, e ele pegando aquele suspensóriozinho dele ridículo e falando assim, não, eu passo minhas férias lá no sítio no interior, hein? ordenhando cabra pra fazer queijo. <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa, pai. A humilhação vai ser tão grande que esse Pedro Antônio não vai querer nem passar perto aqui do quartelão da nossa casa. Olha, pode produzir a festa, viu? Gasto que for preciso. Pode deixar, eu não vou medir esforços. Agora, olha... Nunca mais, nunca mais você abra sua boca pra reclamar de mim pra ver nada. Eu já expliquei pro senhor que não foi isso que aconteceu. Hum. Sei.